اللہ رب العالمین نے سورة الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا اس میں رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان فرمایا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ موحد ہیں آپ نے توحید کو جان لیا ہے توحید کو سمجھا ہے اللہ نے آپ کو نبی بنایا رسول بنایا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَقَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ناظرین اکرام ابراہیم علیہ السلام کچھ جب ان کی قوم جو کافر قوم تھی مشرق قوم تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دھمکایا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈرایا اور کہا کہ ہمارے معبود تمہیں کبھی نہ چھوڑیں گے تمہیں ہلا کر کے رکھ دیں گے ہمارے معبودوں کے تعلق سے تم ایسی زبان درازے سے کام لیتے ہو ایسے برا بلا کہتے ہو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا تھا ان کی کمزوریوں کو بیان کیا تھا جو ان کی معبودوں میں تھی ان کی قوم کے لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا تو آپ نے کہا میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے معبودوں سے تمہارے معبودوں کا خوف میرے دل میں کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کچھ ہیں ہی نہیں وہ باطل ہیں بے جان ہیں اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے جبکہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے سچا معبود ہے وہ سچا معبود ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن تم شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو میں توحید پر رہتے ہوئے باطل سے کیسے ڈروں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اے میرے قوم کے لوگوں تم شرک پر رہتے ہوئے شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو میں توحید پر رہتے ہوئے تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں اور اگر مان لو تمہارے اس جرم کے وجہ سے تمہارے اس گناہ کے وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے تو امن کس کو ملے گا مجھے ملے گا کہ تم کو ملے گا ایک مواہد کو ملے گا کہ ایک مشرق کو ملے گا فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ امن و امان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے مواہد ہے کہ مشرق ہے ہمارے کردار اور آپ کے اس کردار کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے تو توحید کی نعمت اس کو بچائے گی یا شرق کا معاملہ ہے جو اسے بچائے گا توحید ہی ہے جو اسے بچاتی ہے اسے امن عطا کرتی ہے فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں اس کا علم ہے تو بتلاؤں کہ کون زیادہ مستحق ہے امن و امان کا ابراہیم علیہ السلام کے اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ امن و امان کے نعمت سب کو عطا کی جاتی ہے البتہ مومن کو خاص طور پر عطا کی جاتی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لہم الامن وہم محتدون اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے ملا نہیں لی اپنے ایمان کی حفاظت کی اپنے ایمان کی نگرانی کی شرک کی ملاوٹ سے انہوں نے اسے پاک رکھا دور رکھا ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں امن عطا کیا جاتا ہے